Hoje eu vim falar dos livros que eu mais quero adquirir. Eu criei a booktag Livros Desejados ano passado e eu vim responder ela novamente. Então eu amo a booktag original desse canal, eu fico muito feliz por ela, porque... Ai, sei lá, eu gosto muito dela, então às vezes eu penso, meu Deus, fui eu que criei, sério. <risos> Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Amy de Books, eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. Se tu é novo por aqui, se considere muito bem-vindo. E o que eu mais tenho na minha vida são livros desejados, tá? Então por isso que eu criei essa tag ano passado e resolvi responder ela de novo, atualizando ela, na verdade, porque tem alguns livros que eu disse ano passado e que eu já adquiri ou que eu nem quero mais, que não estão na minha wishlist. Então eu vim fazer essa atualização mesmo pra vocês. E o fato dela sair um mês antes do meu aniversário é totalmente coincidente. Desse, tá bom, família? O primeiro é Conclusão Desejada, aquela continuação de série que você quer muito adquirir. E nesse eu coloquei dois, peraí que eu acho que isso aqui também tá meio Tá, acho que foi. Eu coloquei dois, o primeiro é Uma Promessa e Nada Mais, da Marvel Log, é o quinto livro do Clube dos Sobreviventes. Eu li o primeiro e o segundo livro dessa série e eu tenho aqui o terceiro, o quarto e o sexto. Pra eu ter toda a série, falta o quinto e o sétimo, mas o quinto é prioridade pra mim, né, porque eu não tenho como ler o sexto se eu não tiver o quinto. E o outro que eu coloquei também foi E Viveram Felizes para Sempre, da Julia Quinn. É o último livro dos Bridgetons, é o único que falta pra eu ter e o único que falta pra eu ler, pra eu concluir essa série. Agora, Desejo Proibido, um livro que tem várias edições, mas você quer a mais cara, e nesse eu botei O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, porque eu quero a edição comentada e ilustrada da Zahar. Mas tem um motivo pra isso, tá? Tem a edição da Penguin, que eu também queria por um tempo, só que essa, pelo que eu vi, não tem as ilustrações. Se tiver, por favor, com comenta aqui pra mim e me informa disso, porque eu troquei ela pela da Zahar, porque eu acho que ela não tem as ilustrações eu queria ver as ilustrações originais e também por um tempo eu quis a edição bolso de luxo da Zahar só que ela daí não tem os comentários né as edições de bolso de luxo da Zahar só tem uma breve apresentação e não tem mais textos de apoio e esse livro eu acho que eu vou precisar de textos de apoio pra ler ele então eu queria nessa edição que é a mais cara por conta disso mas eu vou deixar todas as três edições linkadas aqui na descrição pra vocês conferirem né talvez vocês se agradem de alguma outra agora desejar não é poder um livro que você quer muito mas sempre tá caro. E nesse eu vou botar mais um livro também. O primeiro é A Vida em Espiral. Esse livro é a nossa leitura coletiva de dezembro do País do Senegal, né? No nosso grupo de leitura coletiva pelo mundo aqui. E esse livro, ele tá, tipo, ele tava por 43, 42, se eu não me engano. Pra mim, isso é um valor caro sim pra um livro. Então eu ainda não adquiri, mas eu preciso adquirir ele. E o outro que eu coloquei é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu quero muito, muito ler esse livro. Eu fiquei muito interessada por ele ultimamente, principalmente por causa das pesquisas que eu fiz pro vídeo de livros brasileiros mais lidos no mundo, que vai estar tá aqui na descrição pra quem quiser assistir. Eu fiz algumas pesquisas, esse livro ele tá nesse vídeo, né? Então eu acabei ficando bem mais interessada pra ler ele e infelizmente ele tá sempre por volta de uns 70 reais. Agora, Desejo Empacado, o livro que está há mais tempo na sua lista de desejos. E, gente, o livro que está lá no final da minha wishlist, se vocês descerem toda ela, vocês vão ver qual o livro que está lá, bem no vizinho, é Em Busca de Abrigo, da Jojo Mois. Eu gosto muito dos livros dessa autora, vocês já sabem disso, porque eu já falei isso milhares de vezes nesse canal, mas Em Busca, de abri... em busca... Em busca do Abrigo, Em Busca de Abrigo, é uma coisa assim, é o livro dela que está há mais tempo lá. Não sei nada sobre esse livro, mas essa capa eu acho muito fofa, esse título também, eu acho que vai ser tipo o som do amor, sabe? Que vai me dar um quentinho assim depois de me fazer sofrer. O começo que eu tanto desejo, série que você quer muito começar. E eu botei uma que eu já tenho, o primeiro livro, e uma que eu ainda não tenho. O que eu já tenho é O Coração de Tinta, Coração de Tinta, da Cornelia Fon, que é o primeiro livro da trilogia de tinta, e eu tô muito na vibe desse livro. Cara, sério, eu preciso botar esse livro em alguma das próximas TBR, porque eu quero muito, muito, muito ler esse livro. A série que eu ainda não tenho é, novamente, como foi o ano passado também, Os Heróis do Olimpo. É a continuação 
participação de o Percy Jackson dos Olimpianos, e eu gosto muito dessa outra série, eu quero muito ler Os Heróis do Olimpo, acho que o primeiro é o Herói Perdido, alguma coisa assim, e eu acho que eu vou gostar muito dessa série, ainda não consegui adquirir, mas eu quero muito, muito ler essa série. Agora, pra sempre, um desejo, livros que entram em oferta, mas você nunca compra. E nesse, eu botei três livros, que assim, eles estão em um preço super acessível, eles estão baratos, né, pro, pra edição, pro livro e tal, mas eu não sei porque eu não compro. <risos> um deles é da Terra à Lua, do Jules Verne, na edição da Príncipes, ele tá sete reais, se eu não me engano. Tá, esse eu tenho uma desculpa, é porque eu quero ler Volta ao Mundo em 80 Dias primeiro, pra eu ver se eu vou gostar dos livros do Jules Verne. Só que eu já tenho a certeza que eu vou gostar, entendeu? Mas eu não comprei ainda, faz parte. Outro é Querida Kit, na edição Bolso de Luxo, da Zahar. Ele tava por R$19,90, mas ele já teve por R$17,00. E essas edições, elas são lindas, são capa dura, tem uma folha de guarda linda também. E eu quero muito ler esse livro, porque é o diário que a Anne Frank escreveu pra ser publicado, né? O que foi publicado era o diário íntimo dela, que ela não queria que publicasse, mas foi publicado. E Querida Kit é o que ela tava escrevendo, digamos assim, passando a limpo o seu diário íntimo, só com as partes que ela queria que fossem publicadas. Então, eu quero muito ler esse livro, porém não comprei, mas ele tá super acessível e um momento eu vou comprar, tá gente? em algum momento isso vai acontecer e o outro é A Via Crucis do Corpo da Clarice Lispector, eu amo essa mulher, ela é assim, rainha na minha vida, e eu só li um livro dela, eu vou ler outro esse mês, tá bom? juro, vou ler, mas A Via Crucis do Corpo, ele já teve por R$ 9,90 eu não comprei, e agora ele tá por R$ 15,00 eu acho barato, porque os livros da Clarice provavelmente eu nunca mais vou esquecer depois que eu ler, né? Já sei disso. Só que eu não comprei. E eu vou comprar só não sei quando, tá bom? Mas vai acontecer. Gente, eu amo Clarice Lispector, eu amo. Eu ganhei de aniversário ano passado Felicidade Clandestina de uma seguidora, de uma escrita aqui. E eu ainda não li, mas eu tô doida pra ler. Eu preciso ler outro esse mês por causa de leitura coletiva e tal. Mas o próximo vai ser aquele. Agora, leitura desejada. Livros que você quer muito ler ou adquirir, e eu coloquei aqui alguns livros que estão há muito tempo na minha lista de desejos, e eu quero muito adquirir pra poder ler, um deles é Coral e Outros Poemas, na verdade esse livro eu preciso adquirir ele logo, porque eu tenho que ler pro vestibular, que vai ser em janeiro, então eu já sei que eu vou adquirir ele logo, de um jeito ou de outro, o Iluminado do Stephen King também é um livro que tá há séculos na minha lista de desejos, e eu quero muito, muito, muito ler As Bruxas, é um livro de não ficção, que vai falar sobre a história da bruxaria, né? As mulheres que eram queimadas como bruxas. E eu que... acho, assim, muito interessante. Eu quero muito ler esse livro. Dois clássicos também que eu já falei várias vezes que eu quero muito ler é As Aventuras de Robin Hood. Eu tenho um apego muito grande pra essa história. Eu quero muito, muito ler esse livro. E Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu também acho que eu vou adorar, que eu vou me encantar. Assim, a gente preciso, sabe? A gente precisa dar um jeito de adquirir esses livros. O problema é que eu sei que eu não vou conseguir adquirir agora, sabe? Porque eu tô com outras prioridades e, sinceramente, eu não sei quando que eu vou poder comprar livro de novo. Mas eu quero. Entendeu? Em algum momento eu vou conseguir, tá? Eu tenho fé em mim ainda. Comenta aqui pra mim quais livros que vocês querem muito adquirir, que vocês querem muito ler, quais são os livros desejados de vocês, porque eu adoro ler os comentários e conversar com vocês por aqui. Eu vou deixar no card final uma playlist com todas as book tags que eu já respondi por aqui. Se tu gostou dessa, provavelmente tu vai gostar dos outros vídeos também. E se tu responder essa tag, me marca, se for no Instagram, por favor, porque ano passado teve uma pessoa que respondeu aqui no YouTube. E eu só fui ver recentemente, sabe? Porque eu não sabia que a pessoa tinha respondido e realmente eu fico muito feliz, cara. É muito doido a gente ver que a pessoa gostou a ponto de responder também, sabe? Então se tu responder aqui no YouTube, comenta aqui pra mim, tá? Diz, ah, eu respondi no meu canal, eu vou lá assistir porque, gente, sério, dá um quentinho no coração. <risos> realmente, sabe? Eu fico muito feliz. E muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.